Assalamu alaikum my dear students how are you i hope you are all well by the grace of almighty allah alhamdulillah i am also fine welcome to bnis home school i am khandakar marjan your english teacher today i am going to take an important class for class 9 and my topic is unit 1 lesson 3 b okay my dear students let's start the class my dear students today our class number is 5 and subject is English first paper. Dekho, aaj ke amra unit 3, lesson 3 porbo. Unit 1, lesson 3 porbo. A lesson ta pora raage, ekhane onek kichu important kichu word achche, jegli to madhe rabushi jana uchi, ami ekhane likhe nechi. Chalo amra thahole pori, a word meaning er shathe shathe amra synonym ta porbo aaj ke. To prathom je word ta roeche, sheta hoteche influential. Influential একটা adjective এবং এটার অর্থ প্রভাবশালী এটার synonym হচ্ছে powerful number 2 হচ্ছে oppose oppose একটা verb এবং এটার অর্থ হচ্ছে বিরোধিতা করা তা আমরা synonym বলতে পারি disagree এরপর দেখো 3 number oration এটা noun এবং অর্থ ভাষণ synonym বলা যায় speech icon noun এবং এটা অর্থ হচ্ছে প্রতি সিনোনিম তুমি বলতে পারো সেলিব্রেটি ওকে নাম্বার 5 এটা হচ্ছে ক্যারিজম্যাটিক ক্যারিজম্যাটিক একটা অ্যাডজেকটিভ এবং এটা অর্থ হচ্ছে মহিমান্বিত আপেলিং ইন্টিগ্রিটি নাউন অখণ্ডতা অর্থ এবং সিনোনিম ইউনিটি রিলোকেশন নাউন এবং এটার অর্থ স্থানান্তর আমরা সিনোনিম বলতে পারি রিমুভাল Debris, debris, actor noun, abong eater ortho, dhongsha boshesh, abong synonym hoche, scrap, solidarity, it actor noun, abong eater ortho tamra bulte pari, shong hoti, talo synonym hoche, harmony, racism, racism, actor noun, abong eater ortho, jati boshumo, racial. ओके नंबर 11 है अमरा बोलते पड़े destitute destitute एक टा adjective एवं ये टा अर्थो निश्चो सिनोनिम ही शब्द तुम्हीं बोलते पड़ो affluent concerted concerted एक टा adjective एवं ये टा अर्थो ओएक मोतो united substantial adjective एवं अर्थो शुद्रीर considerable prevailing verb এটার অর্থ বিদ্যমান এক্সিস্টিং তারপর দেখো 15 নম্বর আছে ইনফ্লেশন এটা একটা নাউন এবং এটার অর্থ মুদ্রাস্ফীতি সোয়েলিং তারপর দেখো ওয়ার রেবেজড ওয়ার রেবেজড একটা অ্যাডজেকটিভ এবং এটা অর্থ যুদ্ধ বিধ্বস্ত ওয়ার উইন্ড এই হচ্ছে আমাদের কিছু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড এখানে এই প্যাসেজে আমরা পড়লে পাবো এখন এই প্যাসেজে প্রথমে তোমাদের বইয়ে দেখো দুটো প্রশ্ন দেওয়া আছে প্রথম প্রশ্নটি আছে what do you know about the un তুমি কি জানো un সম্পর্কে তুমি কি জানো आंसरটা হবে the elaboration of the un is united nations is basically an intergovernmental organization that works to ensure international peace and security okay number two what do you know about bongobundhu speech at the un tumi ki jano bongobundhu je bhashon ta un e seta somporke tumi ki jano tale amader answer ta hobe he was the first person in the history of the un to deliver a speech in bangla তিনিই প্রথম যিনি ইউএন মানে জাতিসংঘে প্রথম বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন ইট ওয়াজ আ ভেনি ভিডি ভিসি সিচুয়েশন ফর হিম এটা তার জন্য ছিল ভেনি ভিডি ভিসি একটা অবস্থান এখন এই ওয়ার্ডটা আমরা রোমান জুলিয়াস সিজারকে ব্যবহার করতে দেখেছি যার অর্থটা হচ্ছে তিনি এলেন দেখলেন এবং জয় করলেন হি কেম হি স অ্যান্ড হি কনফিয়ার্ড ওকে এখন চলো আমরা মূল প্যাসেজে চলে যাই আমাদের যে প্যাসেজটা আছে দেখো প্রথমেই লেখা আছে বঙ্গবন্ধু স্পিচ অ্যাট দ্য ইউনাইটেড নেশনস জেনারেল অ্যাসেম্বলি ইজ এ মেটার অফ গ্রেট প্রাইড ফর আস বঙ্গবন্ধুর যে ভাষণটা 
যে ইউনাইটেড নেশন মানে কি জাতিসংঘে উনি সাধারণ পরিষদের সাধারণ সমাবেশে দিয়েছিল সেটা আমাদের গর্বের বিষয় হি ডেলিভার্ড দ্য স্পিচ অন টোয়েন্টি ফিফথ সেপ্টেম্বর নাইনটিন জাস্ট আফটার এ উইক বাংলাদেশ বিকেম এ মেম্বার অব দ্য ইউএন জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার ঠিক এক সপ্তাহ পরেই তিনি উনিশশো সালের পঁচিশে সেপ্টেম্বর একটি ভাষণ দেন টু বি আ মেম্বার অব দ্য ইউএন ওয়াজ নট অ্যান ইজি গো অ্যাজ সাম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কান্ট্রিজ ওয়ার অপোজিং দ্য মেম্বারশিপ ফর বাংলাদেশ তার মানে দেখো টু বি এ মেম্বার অব দ্য ইউএন ওয়াজ নট অ্যান ইজি গো একদম সদস্য প্রাপ্তি মানে হচ্ছে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করাটা খুব সহজ বিষয় ছিল না যেহেতু কিছু প্রভাবশালী দেশ আমাদের এই বাংলাদেশের সদস্য পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তারা বিরোধিতা করেছিল সো ইট ওয়াজ অ্যানাদার ওয়ার্ল্ড দ্যাট বঙ্গবন্ধু হ্যাড টু ওয়েজ তাই এটা আর একটা যুদ্ধ যেটাকে কি চালিয়ে যেতে হয়েছে বঙ্গবন্ধুকে ঠিক আছে এখানে ওয়েজ মানে কি চালিয়ে যাওয়া নেক্সট আমরা প্যারাতে চলে যাচ্ছি বাট ফাইনালি বঙ্গবন্ধু ওয়ান কিন্তু অবশেষে বঙ্গবন্ধুই জিতল বা জয়ী হল হি ওয়ান নট অনলি দ্য ইউএন মেম্বারশিপ বাট অলসো এভরি ওয়ান হু লিসেন টু হিজ এভার ফার্স্ট স্পিচ অ্যাট দ্য ইউএন তিনি শুধুমাত্র জাতিসংঘের সদস্য পদই লাভ নট অনলি মানে হচ্ছে জাতিসংঘে শুধু সদস্য পদে তিনি জয়ী হলেন না বরঞ্চ সবার মন জয় করে ফেললেন যারা তার প্রথম ভাষণটা শুনল ইট ওয়াজ এ ভেনি ভিডি ভিসি এক্সপিরিয়েন্স ফর হিম হি কেম হি স অ্যান্ড হি কনক্রিয়ার এভরি ওয়ান এটা ছিল তার জন্য একটা ভেনি ভিডি ভিসি অভিজ্ঞতা যেটা আমি তোমাদের এর আগেও বলেছি এর অর্থ হচ্ছে হি কেম হি স অ্যান্ড হি কনক্রিয়ার এভরি ওয়ান বঙ্গবন্ধু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পার্সন ইন দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য ইউএন টু ডেলিভার এ স্পিচ ইন বাংলা দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য সেভেন অ্যান্ড এ হাফ ক্রোর বাঙালিজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মার্টার্স বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন এই যে দেখো এটার অর্থ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি ইতিহাসের প্রথম ব্যক্তি যে জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন যেটা ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের ভাষা যেটা ছিল ভাষা শহীদদের ভাষা দ্য পয়েট অফ ওরেশন পয়েট অফ ওরেশন দ্য আইকন অফ ক্যারিজমেটিক লিডারশিপ টাস্ট অ্যানাদার মাইলস্টোন অ্যান্ড সো ডিড দ্য বাঙালিজ থ্রো হিম এই যে ভাষণ দান সু অনেক সুরেলা কণ্ঠের কবি দ্য আইকন অফ ক্যারিজমেটিক লিডারশিপ অসাধারণ প্রতিভার প্রতি তিনি আরেকটি মাইল ফলক স্পর্শ করেছিলেন এবং তার ফলশ্রুতিতে বাঙালিরাও সেটার দাবিদার হয়েছিল ইট ওয়াজ এ স্পিচ দ্যাট রিবেল বাংলাদেশ স্ট্যান্ড অন ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল ইস্যুজ বিফোর দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি এটা ছিল এমন একটা বক্তৃতা যেটার মাধ্যমে বাংলাদেশের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান সেখানে বিশ্ব সম্প্রদায়ের মাঝে এটা তুলে ধরা হয়েছিল এরপর আমাদের তৃতীয় যে প্যারাটা আছে আমি বইয়ের সেই তৃতীয় প্যারাটাতে চলে যাচ্ছি দেখো লিখা আছে আইডেন্টিফাইং দ্য ইউএন অ্যাজ দ্য পার্লামেন্ট ফর দ্য ম্যানকাইন্ড বঙ্গবন্ধু রিকগনাইজ দ্য মোমেন্ট অফ ডেলিভারিং হিজ স্পিচ হিস্টোরিক্যাল জাতিসংঘকে মানব জাতির আইনসভা হিসেবে আখ্যায়িত করে বঙ্গবন্ধু তার যে ভাষণটা দিয়েছিল সেটাকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়েছেন হি মেনশন দ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট জাস্টিফাইড দ্য সেঞ্চুরি লং স্ট্রাগল অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস অব দ্য বাংলাদেশ বাঙালিজ ফর সেলফ রুল ইন্ডিপেন্ডেন্স ডিগনিটি অ্যান্ড কো এক্সিস্টেন্স অ্যালং উইথ আদার নেশনস তিনি উল্লেখ করেন বাঙালি জাতির যে আত্মসম্মানবোধ সেলফ রুল স্বায়ত্তশাসন স্বাধীনতা সম্মান বা মর্যাদা এবং অন্য এক দেশের সাথে অন্য দেশের যে সহাবস্থান সেটা নিয়ে যে সেঞ্চুরি লং স্ট্রাগল ছিল মানে শতবর্ষী যে আমাদের বিদ্রোহ ছিল এবং আত্মত্যাগ ছিল তা তুলে ধরেছেন তিনি হি অ্যাশিওর দ্যাট বাংলাদেশ উড ফলো দ্য আইডোলজি অফ মিউচুয়াল রেসপেক্ট ন্যাশনাল সোভারেন্টি রিজিওনাল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড নন ইন্টারফারেন্স ইন্টু ইন্টারনাল ইস্যু অফ আদার কান্ট্রিজ 
তিনি নিশ্চিত করেন বাংলাদেশ অবশ্যই সে আদর্শে অনুসরণ করবে মিউচুয়াল রেসপেক্ট মানে কি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ জাতীয় যে সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং নন রেফারেন্স এবং অন্য দেশের কোনো ইন্টারনাল মানে হচ্ছে মানে ভিতরের কোনো বিষয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করবে না বা বঙ্গবন্ধু এক্সপ্লেন বাংলাদেশ অ্যাবসলিউট প্লেজ টু দ্য ইউএন চার্টার্স বঙ্গবন্ধু ব্যাখ্যা করলেন যে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি যে ইউএন সনদের যেটা আছে মানে জাতিসংঘ সনদে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে বাংলাদেশ সেটা তিনি ব্যাখ্যা করলেন অ্যান্ড রিমাইন্ড এবং মনে করিয়ে দিলেন হাউ দ্য পিপল অফ হিস কান্ট্রি মেড দ্য হায়েস্ট স্যাক্রিফাইস টু অ্যাচিভ দ্য সেম এবং তিনি মনে করে দিলেন যে বাংলাদেশের পিপল এই দেশের মানুষ সর্বোচ্চ কতটুকু আত্মত্যাগ করে এটা অর্জন করেছে দ্য ফাদার অফ দ্য নেশন অ্যাডেড দ্যাট বাংলাদেশ উড লুক ফরওয়ার্ড টু সাচ এ ওয়ার্ল্ড হোয়ার পিস অ্যান্ড জাস্টিস উড টেক দেয়ার রাইটফুল প্লেস জাতির পিতা উল্লেখ করলেন আরও যোগ করলেন যে বাংলাদেশ এমন একটা পৃথিবী এমন একটা বিশ্ব দেখতে চায় যেখানে শান্তি এবং ন্যায়পরণতা উড টেক দেয়ার রাইটফুল প্লেস তাদের সঠিক অবস্থানটা ফিরে পাবে ইট ওয়াজ এসেন্সিয়াল টু জাস্টিফাই দ্য স্যাক্রিফাইস অব দ্য কাউন্টলেস মার্টেস এটা অগণিত শহীদদের এই যে আত্মত্যাগের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল তাদের এটার জন্য এটা অবশ্যই যৌক্তিক ছিল মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে এ পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা বাকি অংশটুকু পড়ব এ পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আবার দেখা হবে আল্লাহ হাফেজ